So whether you come with tennis shoes, sea que vengas en tenis, or with shorts, o en pantalones cortos, or even a jacket, o un saco, come as you are, you are welcome in this place. Eres bienvenido en este lugar. My covenant with God. Mi pacto con Dios. Yo creo que, yo creo que es algo, algo muy importante porque hemos hecho un pacto con Dios que muchos de nosotros nos hemos olvidado. Amén. We have forgotten. Pero vamos a leer. Vamos a leer lo que dice la palabra. Amén. Éxodos capítulo 24, Exodus chapter 24. Ya lo tienen, Dios mío, amén. Deténgalo allí. Hold it there. And let's go ahead and bow our heads. And close our eyes and let's go ahead and pray. And clean su rostro. Se dice, Dios, vamos a orar. Mi Dios, su buen Padre, que está en los cielos. Señor, venemos delante de tu trono, dándote honra y dándote gloria. Father, we come before your throne, Father, giving you all honor and all glory. Father, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, fresca unción sobre cada hijo y hija tuya. Father, I ask for a fresh anointing over each and every one of your sons and daughters. Padre, yo te pido, unge mis labios y cada palabra que salga de mi boca me ministre a mi vida primeramente la vida de mis hermanos. Father, I ask you to anoint my lips. Let every word that comes out of my mouth, let it minister to my life, first of all, the lives, the lives of my brothers and sisters. Father, yo te pido esto en el nombre de Jesús. Father, I ask this in the name of Jesus and the church says, y la iglesia dice, Amen. Amen. En el libro de Éxodos, capítulo 24, vamos a leer versículo 7 solamente. Y estamos hablando del pacto que Dios hace con el pueblo de Dios. We're talking about the, 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 the covenant that God makes with the people, with his people. And this is what the people say. I want you to listen because I, when I read it, 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 it hit me. Cuando lo leí me pegó a mí porque realmente muchas veces es lo que hacemos. And this is what it says. Versículo 7 en inglés. Then he took the book of the covenant and read it to the people. And they responded. Look at what it says. And they responded. We will do everything the Lord has said. We will Obey. Mm, glory, glory, glory. Exodus capítulo 24, versículo 7 dice, Después tomó la Biblia, <coughs> después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. Y ellos respondieron, ¿qué dice? Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Voy a tomar su lugar. Yo quiero hablar hoy en esta mañana de pactos, hermano. I want to talk to you about covenants. I want to talk to you about contracts. I want to talk to you about arrange, uh, 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 agreements. Yo quiero hablar sobre pactos, yo quiero hablar sobre contratos, yo quiero hablar sobre este, cuando uno se pone de acuerdo. Yo creo que esto es algo muy importante, because I feel like this is so important because we tend to do this all the time. And we tend to do it more with God. Hacemos esto y hacemos esto muchas veces y a veces lo hacemos muchas veces con Dios. Amén. Amén. Oiga, no hay un poco una menos dos, ¿qué está pasando? Amén. Ahora yo quiero que entiendo esto porque esto es muy importante. Muchas veces nosotros cuando nos encontramos en situaciones que no sabemos qué hacer, when we find ourselves a, we don't know what to do. Oh, everything is, is going wrong. Todo está yendo mal. Queremos hacer un contrato con el Señor. We try to make a contract with God. 
We try to negotiate with God. Queremos negociar con Dios. Dios, si tú haces esto, yo hago esto. God, if you do this, I will do this. Get me out of this situation. Sácame de este problema. Sácame de esta situación. Y yo hago esto. Y muchas veces lo que dijimos a Dios es, Dios, nosotros te vamos a ser fiel. Y no lo hacemos. We say, Lord, we're going to be, we're going to be faithful, Lord. Get me out of this situation. Lord, sáname de esta enfermedad. Y yo te voy a ser fiel, Señor. Sáname. Heal me, Lord. Heal me from this disease. Heal me from this sickness. I will be faithful. I will go to the church all the time. Dame el trabajo y voy a la iglesia cada domingo. Give me a job, Lord. I'll be faithful to you. I'll be there every Sunday. Every Sunday. And we make contracts in this life. En esta vida, en este mundo, hacemos contratos para todo. In this world, we make a lot of contracts for everything. We make a lot of agreements. Queremos un carro, ¿qué hacemos? No metemos en un carro. ¿Saben qué tanto tiene que firmar? Yo no sé si usted ha comprado un carro, pero son como 15 hojas. Y el señor no mantiene la promesa y dice, no mantiene aquí, firma aquí, firma aquí, firma aquí, firma aquí. Ya no más te falta que dice, déjame agarrar la, la vista tuya y un poquito de sangre también. Y, ya, te piden todo. Amen. Have you ever tried to buy a new car? You got a sign, it's about 15 pages you got a sign. And the man just says, gives you a pen and says, go ahead, just sign here, sign here, sign here, sign here, sign here, sign here. You don't even know what you're signing, but you sign it because you want what you want. Amen. Usted quiere lo que usted quiere. Usted no sabe ni qué es lo que está firmando, pero usted se quiere subir en ese carro nuevo. Que dice, oh, oh my God, huele bien bonito. Oh my God, la casa está bien bonita. Mira la casa, es una casa nueva y estás. Y no sabe ni qué firmar. Amen. You know what I'm talking about. You just, you're, you're just, just signing because this is what you want. Y a veces hasta dices esto. Si tengo que agarrar dos trabajos, gano dos trabajos. Amen. Olvídate de Dios. No, no, no. Si tengo que agarrar dos trabajos. If I have to have two jobs, I'll have two jobs. But I'm going to get this. I want the new house. I want the new watch. I want the new this. I want the new whatever. I want the, the house. I mean, anything that you want. And we make contracts. And then we're sometimes, listen to me. Muchas veces hacemos contrato y todo eso, y muchas veces somos personas que no guardamos el contrato que hicimos. Amén. Sometimes we are people that we don't follow up, we don't keep the contract. What happens when you don't keep the contract? ¿Qué pasa cuando no, no guardas el contrato? Te quitan el carro, te quitan la casa. Amén. Amén. Te quitan aquello que compraste, el tractor nuevo o, o lo que sea, te lo quitan. Porque no manteniste, no guardaste el contrato que hiciste con esa persona o con esa compañía o con ese banco. But we're not talking about that today. No estamos hablando de eso hoy este día. Este día estamos hablando del pacto de ti, de tú y Dios. Yo creo que es el, es el supremo pacto que debemos de guardar, de mantener y de cuidar. Amen. We are talking about the covenant. We're talking about the, 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 the covenant that you make with God. And I'm thinking it should be the supreme covenant that you have with God. You should take care of it. You should keep it. And you should never, never let that covenant be broken. Nunca debe de ser quebrado ese pacto. And I want to talk to you about that because I think it's so important. I think it's so important for us to maintain the covenant that you did with God. We are people that make many covenants and agreements. Hemos gente que hacemos muchos pactos y muchos 
acuerdos. When we go, when we want something, cuando queremos algo, muchas veces lo mantenemos. Sometimes we do keep our agreements, y muchas veces no lo mantenemos, no lo no lo guardamos. Sometimes uh, we don't, and we break them. But God has given us His Son Jesus and His Holy Spirit to keep that covenant. Pero Dios lo ha, ha dado su hijo Jesús y el yeah. Espíritu Santo para mantener y guardar el pacto uh, de él. Hoy en esta esta mañana vamos a compartir más tarde vamos a compartir de la Santa Cena. La Santa Cena nos habla del nuevo pacto. Dios hizo un nuevo pacto con nosotros por medio de Jesús. God made a new pact and it's through Jesus Christ. And that new pact was because we could not keep the old pact. And I want you to understand this because it's so important. Tenemos que entender esto porque esto es muy importante. Dios ya sabía que no podíamos cuidar, guardar o mantener el pacto antiguo. Por eso nos ha dado un nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Amén. 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 Yo creo que entiéndanos esto porque eh, antes vivíamos abajo de la ley, ahora vivimos abajo de gracia. Amen. We were living, we were living uh, under the law before, but now we're living under grace. Now, grace doesn't mean you can do anything you want to. Gracia no quiere dar a entender que usted puede hacer lo que usted quiere. Dios nos ha dado este libro para nosotros vivir, tener una guía para vivir y cómo vivir. Amen. God did not give you, let you just live any way you want. He gave you a guide. He gave you the Bible. And this is a guide how you should live. It is so important to understand what this guide is. Amen? And so this is what we want to talk to you about. And this is what I want to talk to you about this morning. The people, God gave them a, 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 a guide. God gave them some orders. God gave them some laws. God gave them some restrictions, and God begins to tell the people all that they have to do. Dios empieza a darle una ley al pueblo de Dios y empieza a decirle de esta forma quiero que lo hagas. Y si se pone a leer, hermano, si usted ha leído el Antiguo Testamento, if you have read the Old Testament, you find that you will miss, and you will miss. And you will miss again. Usted se va a dar en cuenta cuando usted lea el, el Antiguo Testamento que usted le va a fallar y le va a fallar y le va a fallar porque nadie es perfecto. No one is perfect. So I don't care how much you want to be perfect, you cannot be perfect. No importa cuánto tú quieras hacer perfecto, no eres perfecto. Solamente ha habido uno que es perfecto y se llama Jesucristo. It's only being one perfect. And that person, that, that, that individual, that, that, that person, is, his name is Jesus. And I want you to understand this because we realize and understand that we ourselves are not perfect. We make mistakes and we make mistakes all the time. Nosotros somos humanos y hacemos errores, y hacemos errores todos los días. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. 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 Mm. We feel that we're so holy that we start looking at people down. Oh. Oh. Good is your day, my oh. Oh. Where are you from, Emmanuel? Y comienza a ver la gente para abajo sin saber que Dios es el único. Que es perfecto y es santo. Amen. He is the only one that is perfect. He is the only one that is holy. He is sin. He, he is 
sitting on his throne and Jesus is in the right hand. And you know what he's doing? He's interceding for you and for me. Dios está sentado en el trono y él y su hijo está a la diestra intercediendo por mí y por ti. Todos los días, todos los días, todos los días. And, and, and you have to understand this because this is so important. People, we get to a point where God tells the host, the whole, all the laws and all the, the requirements and all the, the, the things that they needed to do. Dios empieza a darle todas estas reglas y todas estas leyes. Y era algo para que usted entienda que el pueblo en ese punto que ellos querían ese Dios y querían hacer la voluntad. Y en ese momento dice, yo lo haré todo lo que tu palabra dice. Yo Nosotros te vamos a obedecer. They begin to cry out. They begin to shout out. We will do everything that you have told us to do. And we will obey your word. Yo creo que es muy importante porque muchos de nosotros hemos caído en esa trampa. We have fallen a lot, a, a lot of us in that, in, in that trap. Because it's so important that we understand that no one, no one, we all fall short. The Bible says that we all fall short of the glory of God. Everyone. Todos caemos corto de la gloria de Dios. You have to understand, you're imperfect. You are imperfect. In, imperfect, but God is perfect. Yeah. And Jesus is perfect. Through Jesus, we become perfect. Amen? You're going to entiende esto porque es muy importante. Listen to what I'm going to say. Juan 1. Primer cosa que quiero hablar hoy en esta mañana. Men will always say. Los hombres siempre dirán. Va conmigo a Josué capítulo 24. Versículo 24. Go with me to the book of Joshua. 12, chapter 24, verse 24. Think of what people will say. This is people, this is God's people. Esta la, 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 la gente de Dios. Dice, And the people said to Joshua, And the people said to Joshua, We will serve the Lord our God and obey Him. We will serve the Lord our God and we will obey Him. Josué capítulo 24, versículo 24, dice, Y el pueblo respondió a Josué, A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedecemos. ¿Cuánto es lo que es real para ustedes? Amén, aleluya. Toma la pastora. ¿Cuánto es real para ustedes? ¿Cuánto es? Y yo, yo quiero que entienda, yo quiero que entienda, mire, vuelvo una vez más. No se sienta, no, 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 no se sienta ahí y diga, no, pastor, pues, pues usted ya dijo eso. No, 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 somos hijos de Dios. Tanto es usted hijo de Dios y hija de Dios como yo. Amén. We are children of God. As much as you are, I am too of God. But I want you to understand that we tend to say things that we don't really understand what we're saying. A veces dijimos cosas que no entendemos de ver lo que estamos diciendo. Queremos algo y dijimos algo. We want something and we tell something. We say something. But we have to understand that what we're saying. Look, I want you to understand. Quiero que entienda esto. Dice la palabra que la boca habla de la abundancia que hay en el corazón. Amen. That's what the Bible says. The Bible says that the mouth speaks from the abundance of the heart. Amen? Amen? And if one is all that is in your heart, if one is all that is in your heart, you're going to have a response and say what? Si todo lo que hay en tu corazón es quiero, quiero esto, quiero aquello, quiero aquello, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo que va a responder, yo lo hago. Yo lo hago, yo lo hago, sí, porque pues, es, lo que, es todo lo que hay en usted. Usted no sabe nada más que yo quiero, yo quiero, yo quiero. That's all there is. I want, I want, I want. I want a big ministry. I want a big church. I want a 
want all full of people. I want this, I want that. Oh, I want, you know, and you begin to say because that's all you want. But the thing is, you have to know when God takes you, He takes you and gives you baby steps. Cuando Dios te agarra, te toma y te agarra y te toma y te da pasos. Mire, oh, I wish I could understand. I wish I could explain this a little bit more. Yo quisiera que pudiera explicar esto un poquito más. Cuando uno está bebé, cuando uno está bebé y tú tomas al bebé ese, ¿verdad que no puedes hacer que corra? No. ¿No puedes hacer que corra? ¿Verdad que no? Aunque muchos nosotros tratamos. ¡Ándale, córrele! ¡Córrele, ándale! Y ahora con los patitas que voy a pegar. Y es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. It is the same with us. The same thing. We are babies in Christ. Semos niños, semos bebé en Cristo. Algunos han empezado a crecer. Algunos todavía son bebé. Unos, algunos todavía andan con el pavico. Otros andan todavía con el dedo en la boca. Así. Todos son diferentes. We are all different. Some of them are still with the pampered. Some of them are still with the tetera. Some of them are still with a finger in their mouth. That's okay. We are all children of God. But you cannot and you don't have the right to look at somebody down. Just because you're further than everybody else. You are the same as everybody else. And God loves you the same. Dios eres igual en los ojos de Dios. Dios no tiene más arriba ni más abajo. Dios los quiere a todos por igual. Solo que nunca seas persona que mires a alguien como que no es nada. Porque en los ojos de Dios todos somos iguales. Amén. Can you, can, you, can you get that? Can you get it in your spirit? Lo puedes tomar en tu espíritu. Es muy importante. Muy importante que entiendamos esto. Dios está haciendo cosas con el pueblo de él. Amen. He's doing things. Y, y la gente empieza y le dice a Josué, Josué, nosotros vamos a hacer, a, a, vamos a obedecer y vamos a servir a Dios. We're going to serve God and we're going to obey Him. Pero how many times have we said that? ¿Por cuántas veces? Hemos dirigido eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos dirigido esas mismas palabras? Serviremos a Jehová y obedecemos a Jehová. We will obey, we will serve our Lord God and we will obey Him. How many times have we said this? This is what I want you to understand. Some of you, and this, this, this is what, 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 what gets to me. Esto es lo que me agarra a mí. Que muchos de nosotros, Dios lo levantó de la basura. Sí. De la basura. Y usted me puede decir, hermano, yo nunca estuve en la basura. Oh, oh, tu vida estaba en la basura. Tu vida estaba perdido o perdida. God picked you up from the trash. You were nothing. You were nothing. I was nothing. And he picked me up. And for that reason, I am so grateful. And I am so humble because I know my God. Yo conozco a mi Dios. Y por eso yo estoy tan agradecido y me humillo delante de Él porque Él es digno de toda honra y toda gloria. Amén. Él es digno. Él es digno, hermano. Muy importante que entiendan eso. Dios dice así. Aparte de que el hombre todo el tiempo va a ir que sí, que nosotros obedecemos, que nosotros hacemos tu voluntad, even though men will always say, I will serve you, Lord, and I will obey you. God says this. Go with me to Proverbs chapter 8. Proverbs chapter 8. Proverbios capítulo 8. Es lo que Dios dice. Dios siempre dice esto. Versículo 17, verse 17, dice en inglés, I love those who love me. Mm. Mm. I don't know about you, but I, 
That one hit me. I love those who love me, and those who seek me will find me. Am I talking to somebody? Fíjense lo que dice en español. En español dice así, Proverbios capítulo 8, versículo 17. Yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. No, muchos no entendimos esto porque nosotros creemos que es palabra. Es una palabra. Creemos que pues, lo podemos decir tan fácil como le dijimos a cualquier mujer y a cualquier hombre. Y we think that it's that easy, like when we say it to a, to a man or to a woman, I love you. And then later on, you can't stand me. <laughs> oh, I love you, baby. You te amo, mi amor. Y lo hará de una buena idea. Ni invitamos. Amén. Amén. Tiramos esa palabra a lo ligero. Oh, oh, honey, I love you, honey. Y luego estamos viendo otras cosas que no debemos hacer. Amén. I love you, know, and, and, and that's so important because, look, the Bible says that God is love. Dice la palabra que Dios es amor. Amén. Y nos da una lista de todo lo que es amor. And you got to check yourself. You got to check yourself because if there's one thing in there that you're not doing, then you cannot say, I love you. Tiene una lista de todas las cosas lo que es amor. Y si tú tienes que examinar y ver que todo estás cubriendo, porque si hay algo que no estás cubriendo, realmente no puedes decir que amas a Dios. Amén. Amén. Yo creo que esto es muy importante, hermano. It is so important because sometimes we gotta check ourselves. Muchas veces tenemos que nosotros ver y examinar nuestra vida. Si estamos de verdad haciendo lo que la palabra nos dice. Dice es la palabra que trata bien a aquel que te hace mal. ¿Am I right? ¿Am I right? Love those who hate you. Love those who persecute you. And I don't know about you, but that ain't easy. Amen? No es fácil. No es fácil. Alguien le, da, le hace algo mal, ¿cómo se siente usted? ¿Se ¿Sí, bien? ¿Cómo se siente usted? No te me rimes porque. ¿Qué sí? ¿Verdad que sí? Come on, now. be real with me. Se ¿Sí, bien conmigo. Si alguien se para de una cachetadona, ¿cómo se sentiría? If I go back there and I just slap you, what would you do? <laughs> what would you do? Huh? I'm going to move this. You want to hide there? I'm not going to get you down. I'm not going to get you down. Christ is the same yesterday, 
today and forever. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que, dice Jesucristo es el mismo hoy. Amén. Hoy, ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Jesucristo. Es el mismo Jesucristo que lo encontró en aquel día. Es el same Jesus that met or that ran into you on those days. Amen. When you were lost, cuando estabas perdido y Jesús te encontró, es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. He has not changed. You know who changes? We change. ¿Sabes qué cambia? Nosotros somos los que cambiamos. Pero Jesús no cambia. Jesús es el mismo. Dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Para siempre. El mismo Jesús que encontraste cuando andabas perdido es el mismo Jesús de hoy en este día. Él no cambia, nosotros somos los que cambiamos. He does not change, we are the ones that change. Let me give you a last point. Last point says, says what happens when you keep the covenant? ¿Qué es lo que pasa cuando guardas el pacto? Fíjese lo que dice, va a Santiago capítulo 1. Go with me to James chapter 1. James chapter 1. And I want you to listen to this. So important. We have one of these young men. It's important. Santiago capítulo 1. Va a terminar el versículo 25. James chapter 1, verse 1, we think of verse 25. Think of what it says. But whoever looks intensely into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what he has heard, but doing it, will be blessed in whatever he does. Amen? Let me read that one more time. But whoever looks intensely at the, at the perfect law that, that gives freedom and continues in it, not forgetting what, he, what, he, what they have heard, but doing it, they will be blessed in whatever they do. And my, question, my question to you is this, are you being blessed? Are you being blessed? La pregunta mía para ti es, ¿eres bendecido? ¿Eres bendecido? Okay. Yo creo que esto es muy importante. En español dice Santiago, capítulo 1, versículo 25, dice, <coughs> por el contrario, dice, el que se fija bien a la ley perfecta, la que da libertad, o libra a la, a la gente, y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidoso será a, ¿cómo dice? afortunado en lo que haga o lo que hace yo quiero que entienda eso si es bendecido hermano si usted se mantiene en lo que dice la palabra usted va a ser bendecido Usted va a ser bendecido si usted se mantiene en la palabra. Es muy importante, es muy importante que entiendan esto. Porque muchos de nosotros creemos, mire, y quiero acabar con esto porque es muy importante. Muchos de nosotros creemos que haciéndolo, haciéndolo las cosas que son bien, estamos bien con Dios. We think that as long as we're doing something good, We're good with God. And it's not about what you do. It's about whether you obey what the word of God says. No es que si haces bien. No es que si le das 
a los pobres, no es que si uh, le, le, le abre la puerta a alguien que no tiene donde vivir, no es, no es, todas esas cosas son buenas, pero si no sigue repitiendo la palabra de Dios. If you don't do what the word of God says, it's not about this, it's not about that, it's about doing the will of God. Es haciendo la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios en cada área de tu vida. Amén. Cada área de tu vida. Porque es importante, porque es importante que obedezcanos lo que la palabra de Dios dice. It is not about us. It is not about you. It's not about me. It's about the will of God. That what's counts. About the will of God. It is not about, oh, I don't do this no more. I don't do that no more. I don't curse no more. I don't drink no more. I don't smoke no more. I don't go to bars. I don't do this. I don't, I don't, I, 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 I don't do none of this stuff no more. I'm not talking about that. I'm talking about doing the will of God. What does the will of God say? To keep his word. That's all. And why is it so hard? ¿Por qué es tan difícil? Muchas veces nosotros dijimos, pero es que ya no tomamos, ya no echamos maldiciones, ya no hay cerveza en mi casa, ya no hay esto, ya no fumo, ya no hago esto, ya no hago lo otro. Eso no es, todo eso está bueno y está bien, pero eso no es la voluntad de Dios. Es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y es lo más difícil para nosotros. Es lo más difícil para nosotros. Es lo que batallamos nosotros más. Ahora déjeme terminar con esto. Pongan mucha atención. God loves you and God loves me. And he gave us his son Jesus. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Y nos ha dado su Hijo Jesús. That through him we may have eternal life. Que por medio de él podemos tener nosotros vida eterna. Los ha dado el Espíritu Santo. He has given us the Holy Spirit to give us strength to do his will. Los ha dado. He has given us the Holy Spirit to give us strength. Los ha dado. Los ha dado el Espíritu Santo para darnos fuerza para hacer su voluntad. Amen. Let us keep the covenant that we have with him. And let us not break that covenant. Vamos a mantener y vamos a guardar el pacto que hemos hecho con Dios y vamos a tratar de no quebrar ese pacto. Hay una cosa cuando estaba yo preparándome para esto, me, me, me trujo a, 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 a recordar de esto. Uh, yo lo he dicho muchas veces. I have done it and I have said it many times. Y es el pacto que hacemos cuando se puede recordar de esto. El pacto que usted hace cuando usted se casa. ¿Se acuerda del pacto que usted hizo? ¿Cuántos? ¿Nadie? ¿Se acuerda? Dice usted, lo amaré. And I'm paraphrasing. Estoy solamente uh, diciendo como me puedo guardar. Dice, uh, dice, usted o le dice, el hombre le dice a la mujer o la mujer le dice al hombre. Se te amaré. Amén. Te seré fiel. Te seré fiel. Amén. Se I, I, I will love you always. Remember that vows that you said when you got married? I will love you. And it says through richness and through poorness. Por riquezas y por pobreza. Te amaré. Te protegeré. ¿Verdad? I will protect you. Amén. Through sickness and through health. ¿Quieres entender? Haces un pacto que tú dices, yo prometo de serte fiel. Y Dios es lo mismo que te está pidiendo, que le sea fiel a Él. Que lo guarde a Él, que lo protejas a Él. Amén. Que estés a Él cuando te enfermes y cuando no te enfermes, cuando te dé todo bien, cuando no te dé todo bien. A I mí, mean, Dios está diciendo, ese es el pacto que yo quiero contigo, es el matrimonio que yo quiero tener contigo. Y dice la palabra que Él dice, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. 
Y si lo ponemos a pensar como un matrimonio, if we start thinking about it like those, those it, it, it's, a, it's a marriage. You're, 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 you're the, 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 the bride, which is the church, is married. And I want you to understand that God is saying, look, you will be my people and I will be your God. And if we understand what it is to love somebody, am I right? It is, am I right? You know what it is to love who you right? Amen. Los que, los que están casados, que usted dijo, si se enferma o no se enferma, te voy a amar. If you get sick or you don't get sick, if you get rich, si te pone rico, yo voy a estar ahí contigo. Y si pasamos por problemas, yo voy a estar ahí contigo. And if we go through some problems, we'll be there with you. That's how much. That's the only thing you God has. Es todo lo que Dios está pidiendo. Me amas tanto para hacer un pacto conmigo. That's all he's saying. Are you, do you love me enough to make a, a, a covenant with me? Do you love me enough to make a covenant with me? That's all he's saying. That's all, es todo lo que está diciendo. Do you love me enough? And I remember that because as a pastor, I do a lot of work. I have done many matrimonios, and I always say to the woman, and I say to the man, I say, "Man, you say this, you say that. You promise to love her, to honor her, to take care of her, in sickness and in health, until the death of her separates us." Yes. 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 As a pastor, I've done many weddings, and usually I, I usually say, say to the woman, or I usually say to the man, well, you love her, you promise to love her, to honor her, and to cherish her, through sickness and through health, and that your death only be the day that he parts. I think it's so important for us to begin to take the back, on the, to, to, to begin to take the covenant that we did with God, and honor that covenant. Es tiempo que nosotros tomemos el pacto que hemos hecho con Dios y guardemos el pacto de Dios. Amen. God bless you. I hope you enjoyed the message. I hope that you can get a word that will hold you throughout the week. If you need prayer or if you would like to give a donation, please go to our website. There's a form there that you can fill out and we'll be praying for you. If you would like to visit our church, we will have here on Wednesday and we will have here on Sunday our times. If this is your first time, please hit the subscribe button. And if you liked it, the message, please give us a thumbs up, okay? Um, if you wanna know every time we load up uh, another video, please uh, hit the bell or hit the notification button. God bless you, take care.